Oi, gente. Hoje está um dia chuvoso, um dia bom para uma quitandinha de queijo para o cafezinho da tarde. Hoje vamos estar fazendo o biscoitinho de queijo, biscoitinho de polvilho. Para esse biscoitinho, nós vamos precisar de três ovos. Meus ovos hoje estão tá à continha. Minhas galinhas não tão, estão botando mais. Agora é época mesmo delas darem uma parada. Meia xícara, quase uma xícara de óleo, uma de água, meia de leite e uma colher de sal. E queijo ralado, aqui não tem, olha, não tem 100 gramas para um quilo de polvilho. Porque para dar um susto, o, o biscoitinho de queijo, ele não é o pão de queijo. Ele é um biscoitinho mais sequinho e com menos queijo. Então, eu vou precisar de um quilo de polvilho azedo. Tô passando o nome desse polvilho porque eu amo. Ele é ótimo. Dos polvilhos que eu usei, de todos, foi o melhor. Ele é fininho, não precisa bater no liquidificador. Uma beleza. Olha, já coloquei o polvilho na bacia para poder estar tá escaldando o, os ingredientes aqui. Olha, gente, a minha leiteira tá um pouco grande, mas eu aproveitei ela porque ela já tava suja de leite. Aqui eu coloquei o óleo, a água e o leite. Coloquei também o sal. Vou deixar ferver bem mesmo para subir, a leiteira é grande, tem espaço para isso. E depois tá escaldando o polvilho. Vou sovar bastante... Colocar os ovos e vou amolecer com água fria. Olha, já tá quase no ponto. Tá subindo. Olha, gente. Eu vou jogando assim, eu vou espalhando. E agora, para esfriar rápido, eu dou uma mexidinha. Não tem problema, não. Pode dar uma misturada. Olha, o pessoal sempre me pergunta como que eu fico sabendo se o polvilho é de boa qualidade. Olha, uma das coisas que eu observo muito no polvilho é a cor. Se ele for aquele branco encardido, olha, e eu vou ser sincera, eu, eu não gosto. E se ele for muito grosso? Então, se ele for muito grosso, que você tiver que bater no liquidificador para ele ficar fininho assim... Eu não aconselho a usar. O polvilho é muito importante e a quitanda de polvilho, o pão de queijo, o biscoito, ele é muito exigente com a qualidade do polvilho. Então, eu uso essa marca, passei aí para vocês, porque eu amo de paixão. Desde que eu usei essa marca, não tive problemas com qualidade de pão de queijo, de biscoito ou qualquer quitanda de polvilho. A mesma leiteira que eu fervi a água, o leite, o óleo, eu coloco a água fria. Coloco uma quantidade aí mais ou menos de umas duas xícaras de chá de água fria. Não vai para o fogo ferver, não. Se eu não ocupar tudo para amolecer a massa, sem problema. Se eu ocupar, já aproveitei a leiteira que já está suja com o óleo, o leite e a água. Agora aqui eu vou colocar os ovos. E vou amassar e logo volto para mostrar para vocês o ponto desse biscoitinho. Ele não é de massa dura. Eu não faço biscoito de queijo de enrolar. Eu gosto de fazer de espremer. Esprema num saquinho de açúcar ou de sal. Faça um cone. Se você tiver aquele saquinho próprio de confeitar bolo, melhor. Excelente. Eu aqui não tenho... Eu corto um saquinho de açúcar, corto a pontinha, eu vou estar tá mostrando para vocês como que eu faço. Muito prático mesmo, coisa muito simples. Olha, gente, eu tô filmando o meu forno a lenha para o pessoal ver, porque é muita gente que me pergunta que jeito que é esse forno por dentro. Olha, eu não vou chegar mais perto porque ele já está aquecido. Eu vou estar tá mostrando para vocês a parte de lá que já está com fogo. Ele tem duas prateleiras e aquela forminha que está lá no fundo é uma forminha velha que eu coloquei para não queimar as quitandas no fundo, que fica nessa parte de baixo. Mas olha, ele é um show, tanto para quitanda, para fazer assado principalmente de carne 
ele é ótimo. E ele é um forno para quitanda, para carne e ele é também um tambor de bafo, que assa uma beleza e cozinha. Olha, gente, como que tá já debaixo dele. Já faz uns 10 minutos que acendemos o fogo, tá bastante fogo, ó. Daqui a pouquinho, a hora que eu colocar o biscoitinho, ele já vai estar tá, tá diminuído, vai estar tá mais à brasa. Mas sempre eu mantenho um pauzinho de lenha queimando para manter a temperatura. É meio complicadinho, para quem não entende, acha difícil. Mas eu estou acostumada, eu prefiro até ele do que o forno elétrico. O elétrico e o a gás. Eu, em primeiro lugar, é ele, depois o elétrico. Acho excelente e... A qualidade do assado que é feito nele tem outro sabor, viu? Tem outra qualidade, ótimo mesmo, muito bom. Só dá um pouquinho de trabalho, os homens reclamam, porque tem que estar tá sempre com lenha aqui em volta. E, mas a gente vai levando, porque é para fartura da família, as crianças gostam de estar tá comendo, os adultos também, é muito bom. Olha, gente, eu vou estar tá cortando ele aqui, olha... Nessa direção e depois tá fazendo um pique pequeno aqui na pontinha do saquinho. Eu tô usando esse aqui de açúcar grande que você faz um cone dele. Mas você pode estar tá usando até um saquinho menor. Um saquinho de sal, por exemplo, ou um outro saquinho. Desde que esteja limpinho, esse aqui tá até meio sujo de açúcar. Eu vou lavar depois ele e secar para tá colocando a massa de de biscoito de queijo então você faz um corte aqui olha assim e corta a pontinha aqui eu gosto da grossura do meu dedo eu passo o meu dedo para não ficar muito grande e nem muito pequeno agora se você quiser um biscoito maior faz um buraco maior que é menor faz um buraquinho menor e olha aqui a espessura da massa olha é biscoito espremido. Então, essa aqui ficou até um pouquinho mais para mole. Mas tá boa. Se você quiser, tiver medo de colocar muita água, deixa ela mais durinha. Percebeu que tá muito difícil para espremer o saquinho? Põe mais um pouquinho de água. Como ficou na forma? Eu coloco até bem perto, mas muito difícil ele emendar um no outro. Porque tá mais fino da grossura de um dedo, ou menos... Então, não tem problema, não. Ele não emenda, não. Olha aqui como que ficou. Beleza. Olha, gente, acabou de sair do forno. Olha que beleza. Ficou sequinho. Olha. Sequinho. Não murchou. Olha que beleza que ficou. Olha, a receita é ótima, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O polvilho, esse polvilho não tem erro. Ele é uma beleza. Bem sequinho mesmo. Olha, cafezinho da tarde, biscoitinho de queijo. Que delícia! Olha, gente, que beleza que ficou o biscoitinho. E eu não sei se vocês sabem, quando o tempo está chuvoso... Tá frio, a tendência da quitanda de polvilho é murchar. Ela murcha. E olha, fiz no forno a lenha. Mas se você fizer no forno a gás, no forno elétrico, eu tenho certeza que vai ficar ótimo, porque a receita é muito boa. E eu coloquei um pouquinho de leite para ele ficar mais saboroso também. E esse biscoitinho, ele vai cair muito bem com o café... Até mesmo com uma cervejinha, com vinho, ele cai bem com qualquer coisa. Com leite quente, uma delícia para você estar tá fazendo, para comer agora no final da tarde, muito bom mesmo. E eu desejo a todos vocês um bom final de semana e até o próximo vídeo. Toda semana sai vários vídeos de coisa aqui da roça, coisa simples que a gente faz no nosso dia a dia. E eu tô passando isso para vocês, estou compartilhando isso com vocês, essas maravilhas de receitas que nossos avós faziam, que a gente tem que conservar essa tradição. Isso é muito bom estar tá passando para o pessoal de hoje, essas guloseimas. E aqui é casa de vó. Casa de vó tem sempre aquele pedido, vó faz isso, vó faz aquilo. 
Então, eu estou sempre à disposição da minha turma, porque eles são muito amorosos, muito carinhosos comigo. Então, eu faço. Até o próximo vídeo. Te espero até lá.